नमस्कार बायोलॉजी कट्टा आज भागाम आप सगैंस पुनः एकदा स्वागत ओवरऑल मग् चार वीडियोज मे अपन बगित कि साधारण द लिविंग वर्ड हा जो एक महत्वा टॉपिक है ओवरऑल एन सी आर टी सी बी एस सी स्टेट बोर्ड कि तुम्हें नीट की एक्जाम अल सी टी की एक्जाम अल हा सग परीक्षा दृष्टि जो एक महत्वा टॉपिक है तो मजे द लिविंग वर्ल्ड या बाबतीत अपन मग् चार लेक्चर्स में बगित है यह लेक्चर मे अपन टॉपिक मदला जो पूछ महत्वा पार्ट है तो मजे का साधारण टैक्सोनॉमी या पार्ट बाबतीत आप बगत आहोत सो टैक्सोनॉमी मजे नेमक का जगामे जेवड़ा ही सजीव वस्तु है कि जगमे सग्या जेवड़ा ही लिविंग थिंग्स है यह सग्या लिविंग थिंग्स सिस्टमैटिकली आप क्लासिफिकेशन कर वर्गीकरण करण ये मनत अपन साधारण टैक्सोनॉमी मजे बेसिकली जर बल तो टैक्सोनॉमी का अर्थ का तो बेसिकली टैक्सोनॉमी मजे का इट इज द क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सा मजे क्लास मजे ओवरऑल लक्षा गया कि साधारण ऑन द बेसिस ऑफ देअर कैरेक्टरिस्टिक्स जेवड़े ही सजीव है तैरेक्टरिस्टिक्स बेसि क्लासिफिकेशन करण आ सग्या सजीव वस्तूं कैरेक्टरिस्टिक्स बेसि क्लासिफिकेशन करण य प्रोसेसला टैक्सोनॉमी मैं साधारण टैक्सोनॉमी या मदतीन अपने का फायदे हो सकता कि टैक्सोनॉमी या मदतीन का गोषी हो सगत पैयांदा टैक्सोनॉमी या बेसि कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नॉमेन क्लेचर मजे जगत जेवड़ा ही वस्तु है यसिफिकेशन कि कैरेक्टराइजेशन मजे आ प्रत्येक सजीव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसि उड़ू शकत अल तो वेगे कैरेक्टर्स आते का ही जमीनी वी सरपट आते वेगे कैरेक्टरिस्टिक्स आती पानी रहत अल वेगे कैरेक्टरिस्टिक्स आते का ही प्रो कैरिओटिक आते वेगे कैरेक्टरिस्टिक्स आते मजे का ऑन द बेसि ऑफ देअर कैरेक्टराइजेशन अपन क्लासिफिकेशन करू शको ये सुधा टैक्सोनॉमी का एक पार्ट है दूसरा आइडेंटिफिकेशन कि साधारण को एनिमल कि प्लांट कि लिविंग ऑर्गैनिजम को साधारण क्लास मे बसू शकेल कि वर्गीकरण कस कर आइडेंटिफिकेशन कर सग्या गोषी बाबती आइडेंटिफाय कराए तीसरी गोष्टे का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ये कराएँ नॉमेन क्लेचर मजे अपन काल बगित तीसरा अपने आने लेक्चर मे बगित नॉमेन क्लेचर मजे नामांतरण मजे जस साधारण आप ओवरऑल जे बायनॉमीयल नॉमेन क्लेचर है यहाँ बेसि नव कश दी कि नव कश ठरवायी हे करण म्हणजे काय तर नॉमेन क्लेचर करणं आता दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे सिस्टमॅटिक्स आता सिस्टमॅटिकचा अर्थ काय असतं की साधारणतः लॅटिन वर्ड आहे दॅट इज द सिस्टेमा हा एक लॅटिन वर्ड आहे ज्याचा अर्थ असा होतो की जगात असलेल्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमची सिस्टमॅटिकली अरेंजमेंट करणं जसं बघा आपल्या घरी पाहुणे आले किंवा आपल्या घरी काही प्रोग्राम असला तर आपण या सगळ्या प्रोग्रामला सिस्टमॅटिकली अरेंज करतो मग विचार करा की देवाने हा सग ही सगळी सृष्टी बनवलेली आहे या सगळ्या लोकांना सुद्धा सिस्टमॅटिकली आपापल्या जागेवर त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या बेसिसवर त्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे उदाहरणार्थ आपण ह्युमन बिईंग आहोत आपण पृथ्वी तलावर राहतो आपण आपल्या घरात राहतो मला सांगा तुमच्या जागी टायगर आणि तुम्हाला सोबत एका घरात ठेवणं शक्य आहे का तर ऑब्विसली नॉट पॉसिबल किंवा ओवरऑल जर तुम्ही पाहत असाल पाण्यातील मासे यांना जर तुम्ही एखाद्या नॉर्मल ठिकाणी किंवा जमिनीवरती आणून ठेवत असाल तर इट इज नॉट पॉसिबल म्हणजे काय की पाण्यात राहणारे अॅक्वेटिक अॅनिमल्स असतील किंवा ओव्हरऑल या सगळ्या गोष्टींना सिस्टमॅटिकली वेगवेगळं क्लासिफिकेशन केलं जगा म्हणजे सरपटणारे प्राणी वेगळे पाण्यात राहणारे प्राणी वेगळे उडणारे प्राणी वेगळे या सगळ्या गोष्टींचं सिस्टमॅटिकली क्लासिफिकेशन केलं या सगळ्या गोष्टींना आपण ओव्हरऑल म्हणत असतो दॅट इज द सिस्टम जस कार्ल लिनियस अपन मग् लेक्चर मे जो नाव ऐक हो कार्ल लिनियस यानी बायनॉमीयल नॉमेन क्लेचर सुधा दिल कार्ल लिनियस या साइंटिस्ट ने साधारण सीस्टेमा नेचरी नवाच एक साधारण लिटरेचर लिखल होता कि पब्लिकेशन होता ओवरऑल यहाँ सीस्टमैटिक्स का स्टडी कसा कसा करावा यह बाबती होता या, या, हो या सीस्टमैटिक्स मे का नेमकी गोष आती ती मे का साधारण हो रहा इवॉल्यूशन बिट्वीन द ऑर्गैनिजम्स ये मन तो अपन सीस्टमैटिक्स मे इवॉल्यूशन ज्यादा तो मराठी में उत्तर क्रांती ही हळूहळू हळूहळू होत असते जसं पूर्वीच्या काळामध्ये आपल्यामध्ये शेपटी होती हळूहळू हळूहळू ही शेपटी आपल्यामधून नष्ट झाली मग ओवरऑल लक्षात घ्या की सिस्टमॅटिक्स म्हणजे काय की साधारणतः लिविंग ऑर्गॅनिझमचं जे इव्हॉल्युशन आहे किंवा ओव्हरऑल उत्क्रांती जी आहे हळूहळू काय काय बदल होत गेले त्याच्यानुसार त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय गुणधर्म त्यांची बदलली आहेत या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं म्हणजे नेमकं काय करणं सिस्टमॅटिक्स टैक्सोनॉमी पर एक पहुया अपन टैक्सोनॉमी का अर्थ का साधारण वर्गीकरण जगत सगैच ऑर्गैनिजम च वर्गीकरण करण ये मना चो टैक्सोनॉमी मग वर्गीकरण कशा बेसि कराए ऑन द बेसि ऑफ देअर कैरेक्टरिस्टिक्स बरबर का उड़ू शकनारे सरपटनारे पानी रहे प्राणी या सग वेगवेगे क्लासिफिकेशन कि आप बार आहोत दुसरी महत्वा की गोष्ट अपन पाली सीस्टमैटिक्स सीस्टमैटिक्स मे का रे साधारण कि ओवरऑल या सग्या गोषीं इवॉल्यूशन ऑफ ऑर्गैनिजम अल कि या सग्या गोषीं का सीस्टमैटिकली स्टडी करण यह सग्या गोषी में आप सीस्टमैटिक 
आता पाहूयात साधारणतः याचा ओव्हरऑल व्ह्यू नेमका कसा आहे सो पृथ्वीवरती जेवढेही ॲनिमल्स राहतात जेवढेही सजीव राहतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम राहतात मग बॅक्टेरियापासून तर पूर्ण ॲनिमल्सपर्यंत किंवा साधारणतः अलगी म्हणजे शेवाळपासून तर हायर प्लांट्सपर्यंत या सगळ्यांना आपण एकत्र आणलं आणि आता यांना क्लासिफिकेशन करायचं आहे म्हणजे कसं की साधारणतः कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवणाऱ्या सगळ्या लोकांना वेगवेगळं काढायचं जेवढे शेपटीवाले आहेत बाजूला चला जेवढे पाण्यामध्ये राहतात तेवढे बाजूला चला जे टेरेस्ट्रियल आहेत ते बाजूला लोक चला अशा प्रकारे ओव्हरऑल या सगळ्या लोकांचं आपण क्लासिफिकेशन करणार आहोत मग लक्षात घ्या की साधारणतः या सगळ्यांचं लिव्हिंग असलेल्या जेवढे अर्थ आहे किंवा अर्थवरती असलेले जेवढे लिव्हिंग थिंग्स आहेत या सगळ्यांना पहिल्यांदा आपण एकत्र आणणं यांचं क्लासिफिकेशन करतोय ऑन द बेसिस ऑफ देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि मग साधारणतः जेवढे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील जसं उदाहरणार्थ असे सगळे लोक आता या सगळ्या लोकांना आपण एकत्र आणले असे सगळेच लोक की जे साधारणतः फोटोसिंथेसिस करू शकतात म्हणजे प्रकाश संश्लेषण करू शकतात ज्यांना आपण ऑटोट्रॉपिक म्हणतो स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात अशा सगळ्या लोकांना बाजूला काढलं आणि मग त्यांना आपण कशामध्ये टाकलं किंगडम आणि किंगडमचं नाव काय दिलं आपण दॅट इज द प्लांट किंगडम म्हणजे काय पृथ्वीवरती असलेल्या सगळ्या आपण असलेल्या जेवढे लिव्हिंग थिंग्स आहेत यांचं पहिल्यांदा पाच किंगडम्समध्ये क्लासिफिकेशन केलं आणि पाच किंगडम्स कोणते कोणते तर मग प्लांटी मग प्लांटीमध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा कोणाला टाकलं की जे फोटोसिंथेसिस करू शकतात पहिल्यांदा आले प्लांटी किंगडममध्ये दुसरे ॲनिमलिया असे लोक जे लोकोमोशन करू शकतात मग देवानी काय बघितलं रे की साधारणतः हां जे जे पृथ्वी तलावरती चालू शकतात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात लोकोमोशन करू शकतात असे सगळे लोक आणि जे मुळात हेट्रोट्रॉपिक आहेत मग असे सगळेच लोक साधारणतः कोण असतील अॅनिमल्स मग यांच्यासाठी एक सेपरेट किंगडम बनवला यांना टाकलं अॅनिमलियामध्ये मग त्याच्यात आपण ह्युमन बिईंग पण येतो सध्याचे असलेले जनावरं पण येतात वाघ सिंह हत्ती सगळेच्या सगळे किंगडम अॅनिमलियामध्ये येतात आपण नेहमी म्हणतो की माणूस हा सुद्धा एक प्राणी आहे बट ह्युमन बिईंग आर द सोशल अॅनिमल्स सो so, पुढे गेल्यानंतर त्यांनाही आपण वर्गीकरण करूयात पण पहिल्यांदा पाच किंगडममध्ये वेगवेगळे आपण वर्गीकरण केलं मग तिसरा क्लास को तिसरा किंगडम कोणता ते म्हणजे फंगस फंजाय म्हणजे जगात असलेल्या सगळ्या जेवढ्याही बुरशी असतील या सगळ्यांचं आपण क्लासिफिकेशन केलं त्यांना आपण काय केलं फंजाय किंगडममध्ये टाकलं मग तिथं असलेले उरलेले जेवढे लोक होते जे प्रोकॅरिएटिक होते जनरली छोटे छोटे होते मग यांना काय केलं आपण प्रोटिस्टा आणि मोनेरा या दोघांमध्ये आपण त्यांचं वर्गीकरण केलं आणि जगात असलेल्या सगळ्याही अर्थवरच्या जेवढ्याही लाईफ होत्या यांचं आपण पहिल्यांदा काय केलं रे पाच वेगवेगळ्या किंगडम मध्ये यांचं क्लासिफिकेशन केलं आणि पाच किंगडम मध्ये यांना आपण टाकून दिलं आता या पाच किंगडम पैकी कोणताही एक किंगडम आपण डिटेलमध्ये जाऊयात उदाहरणार्थ आपण किंगडम अॅनिमलियामध्ये घुसूयात साधारणतः मग किंगडम अॅनिमलियामध्ये घुसल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पाहतो की साधारणतः अच्छा असे अॅनिमल्स आपण काय केलं की पहिल्यांदा पा जगातल्या सगळ्या वस्तूंना पाच किंगडम मध्ये डिवाइड केलं त्याच्यापैकी आता एक किंगडम आपण अॅनिमलिया सिलेक्ट केलाय बरोबर आहे मग ॲनिमल किंगडममध्ये गेलो ॲनिमल किंगडममध्ये गेल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे फायलम्स दिसलेत लक्षात घ्या वेगवेगळे फायलम्स दिसले या वेगवेगळ्या फायलममध्ये पाहिलं आपण की एक फायलम जसं आपण कुठलाही फायलम असेल तर त्या फायलममध्ये आपण कुठलाही ॲनिमलियामध्ये आपण गेलो आणि गेल्यानंतर आपल्याला तिथं कळलं की हां यांच्या कॉमन कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत म्हणजे काय ॲनिमल्स तर वेगळे काढलेत पण शेपटीवाले ॲनिमल्स बाजूला काढा बिना शेपटीवाले बाजूला काढा चार पायांवरती चालणारे बाजूला काढा बरोबर आहे दोन पायावरती चालणारे बाजूला काढा मग त्यात सुद्धा क्लासिफिकेशन मग येतो आपण क्लासवरती मग क्लासमध्ये कसे की जे मॅमल्स आहेत बरोबर आहे का जे सस्तन प्राणी आहेत यांना बाजूला काढा बरोबर आणि जे सस्तन प्राणी नाही आहेत मॅमल्स नाही आहेत त्यांना बाजूला काढा मग अशी याच्या बेसिसवर क्लास तयार झाले मग अजून त्यांच्यामध्ये क्लासिफिकेशन उदाहरण एक सिम्पल सांगतो तुम्हाला याच्या बाबतीत ओव्हरऑल एक सिम्पल एक्झाम्पल जर आपल्याला पाहायचं असेल तर उदाहरणार्थ या पृथ्वीवरती तुम्ही अननोन ठिकाणाहून येतात मग आल्यानंतर पहिल्यांदा तुम्ही पृथ्वीवरती येत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा विचारणार हा की एखादा व्यक्ती असेल एक्स वाय झेड हा कुठल्या खंडामध्ये राहतो बरोबर आहे का मग त्या खंडामध्ये तुम्ही जाणार मग त्या खंडामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला पहिल्यांदा विचारावं लागेल की साधारणतः हा हा पर्टिक्युलर एक्स वाय झेड व्यक्ती कोणत्या देशामध्ये राहतो मग त्या देशामध्ये तुम्ही जाल मग त्या देशामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही विचाराल हा एक्स वाय झेड व्यक्ती कोणत्या राज्यात राहतो मग विचाराल कोणत्या जिल्ह्यात राहतो मग विचाराल तुम्ही साधारणतः कोणत्या तालुक्यात मग विचाराल कोणत्या गावात आणि मग त्याच्यानंतर गेल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या आडनावानुसार पहिल्यांदा ओळखतील की हा पाटील सरनेमचा कोण व्यक्ती या गावामध्ये राहतो मग कळेल की वेगवेगळ्या कर प्रकारचे भरपूर पाटील राहतात मग विचारतील की हा हरिपाटलाचा मुलगा कोणत्या गावामध्ये राहतो मग त्यातही दिसेल की दोन चार हरिपाटील आहेत मग त्यात पर्टिक्युलरली हा हरिपाटील पण ते शिक्षक आहेत आणि त्यांचा मुलगा इथे इथे शिकतो असा व्यक्ती कोण म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय ज्यावेळेस जगाचं क्लासिफिकेशन होतं त्यावेळेस सुद्धा असं 
असंच होतं की जगात सगळे प्राणी सगळे पक्षी सगळे लोक एकत्र यांना क्लासिफाय करा मग सगळे अॅनिमल अनिमल एका ठिकाणी आलेत मग यांचं क्लासिफिकेशन करा मग अॅनिमल्समध्ये पाहिलं शेपटीवाले कोण बाजूला काढा मग पाहिलं बिना शेपटीवाले कोण बाजूला काढा मग बिना शेपटीवाले काढले मग कळालं की हां यांच्यामध्ये दूध देणारे प्राणी कोण तर त्यांना बाजूला काढा किंवा सस्तन प्राणी कोण यांना बाजूला काढा मॅमल्स ज्याला आपण म्हणतो त्यांना बाजूला काढा मग मॅमल्समध्ये गेल्यानंतर अजून क्लासिफिकेशन अजून वर्गीकरण अजून वर्गीकरण आणि इंडिव्हिज्युअल स्पेसिसच्या लेवलपर्यंत आपण आणत असतो या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करणं याला आपण ओव्हरऑल म्हणत असतो टॅक्सॉनॉमी मग तुम्हाला ओव्हरऑल कळत असेल की सगळ्यात पहिल्यांदा पृथ्वीवरची असलेली सगळी लाईफ मग त्यांचं क्लासिफिकेशन पाच किंडममध्ये पाच किंगडमचं क्लासिफिकेशन फायलममध्ये फायलमला एकाला झूम केलं पाहिलं मग आले क्लासमध्ये मग क्लासला झूम केलं मग आलं ऑर्डरमध्ये मग झूम केलं मग फॅमिली मग झूम केलं जीनस आणि सगळ्यात शेवटी स्पेसिस मग एखादं पर्टिक्युलर स्पेसिज म्हणजे काय की साधारणतः एखादं पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवणार आहे दॅट इज द स्पेसिज ओव्हरऑल आपण यांना पहिल्यांदा पाहूयात आणि सुरुवात करूयात दॅट इज फ्रॉम द किंगडम्स आता वेगवेगळ्या प्रकारचे पाच किंगडम्स तुम्ही ऐकले असतील लक्षात घ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे पाच किंगडम जगात असलेल्या जेवढ्याही वस्तू आहेत यांचं साधारणतः पहिल्यांदा पाच किंगडममध्ये क्लासिफिकेशन करायचं आहे सगळ्यात पहिल्यांदा पाच किंगडममध्ये काय की जगात असलेल्या सगळ्या लिव्हिंग थिंग नॉन लिव्हिंग थिंग सगळ्या एकत्र आणल्यात आणि आपण इथे काय पाहतोय की हा जे जे फोटोसिंथेसिस करतात यू कॅरिओटिक आहेत मल्टी सेल्युलर आहेत नॉन मोटाईल आहेत सेक्शुअल आहेत त्यांना एका बाजूला काढून ठेवा रे बाबा म्हणजे लेट कन्सिडर्ड आहेत की कभी कभी लगता आहे आपण भगवान आहे मग तुम्ही देव झालात आणि भगवान झाल्यानंतर तुम्ही इथं सगळ्या वस्तू जगातल्या लिव्हिंग थिंग इथं आणून ठेवल्यात मग असे लोक बाजूला काढतोय आपण जे कसे आहेत रे पहिल्यांदा यू कॅरिओटिक आहेत जे कसे आहेत मल्टीसेल्युलर आहेत जे कसे आहेत फोटोसिंथेसिस करू शकतात नॉन मोटाईल म्हणजे काय मोटाईल म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात लोकोमोशन करू शकतात पण प्लांट्स करू शकतात का नाही मग असे लोक जे नॉन मोटाईल आहेत मोटाईल म्हणजे मुवमेंट करणारे आणि नॉन मोटाईल म्हणजे जे मुवमेंट करू शकत नाहीत मग अशा लोकांमध्ये जे नॉन मोटाईल आहेत सेक्शुअल आहेत असेक्शुअल आहेत त्यांना एका बाजूला काढा आणि त्यांना नाव द्या प्लांट्स मग असे जगात असलेले सगळे वस्तू असे की जे यु कॅरिओटिक आहेत मल्टी सेल्युलर आहेत जे स्वतःचं अन्न इंजेस्ट करतात स्वतः बनवू शकतात का नाही इंजेस्ट करतात मग असे लोक जे मोटाईल आहेत जे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात आणि जे सेक्शुअल आहेत बरोबर का मग असे सगळे जेवढे कोण कोण आहे रे बाबा चला इकडे मग या सगळ्यांना एक किंगडम बनवून दिला त्यांचं नाव किया काय दिलं अॅनिमिलिया मग असे जे यु कॅरिओटिक आहेत मल्टी सेल्युलर आहेत पण स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत फूडवरती दुसऱ्यावर डिपेंड असतात पण काय करतात ते इंजेस्ट करतात का इंजेस्ट म्हणजे खाणे इंजेस्ट करतात का नाही ते काय करतात ॲपसॉप करतात मग बुरशी तुम्ही पाहिलं असेल बुरशी काय करते रे स्वतःचं फूड जे आहे त्यांना हॉस्टोरिया असतो ते खूप असते आणि त्याच्यातून स्वतःचं फूड ॲपसॉप करते मग लक्षात घ्या असे सगळ्या वस्तू की ज्या साधारणतः यू कॅरिओटिक आहेत मल्टी सोलर आहेत जे स्वतःचं फूड ॲबझॉर्ब करतात जे नॉन मोटाईल आहेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत आणि सेक्शुअल आहेत असे कोण कोण आहेत अशा सगळ्या लोकांना फंजायमध्ये टाकून द्या तिकडं टाकून दिलं मग असे लोक की जे साधारणतः बिचारे गरीब गुरुब आहेत लोअर्स अॅनिमल लोअर अॅनिमल्स म्हणजे काय जे प्रो कॅरिओटिक आहेत स्वतःची सेल चांगली नाही बिचाऱ्यांची घरदार नाही आहे स्वतःची सेल बरोबर नाही आहे शिकणार आहोत आपण प्रोकॅरिओटिक म्हणजे काय यू कॅरिओटिक म्हणजे काय युनिसेलर आहेत एकच पेशी आहे बिचाऱ्यांची एक पेशी आहे प्राणी आहेत बिचारे कळतंय का याच्यासोबत सोबत स्वतःचा फूड फोटोसिंथेसिस पण करू शकतात आणि ॲबझॉर्ब पण करू शकतात मोटाईल पण आहेत आणि नॉन मोटाईल पण आहेत काय मोटाईल आहेत काय नॉन मोटाईल आहेत आणि असेक्शुअल आहेत असे सगळे कोण कोण आहेत मग तुम्ही जर देव असणार तर तुम्ही काय करणार यांना सगळ्यांना बाजूला काढून ठेवणार आणि उरलेले सगळे मग प्रोटिस्टामध्ये टाकणार म्हणजे काय जगात जेवढ्याही वस्तू आहेत या सगळ्या वस्तूंचं क्लासिफिकेशन आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाच किंगडम्समध्ये केलं या पाच किंगडममध्ये आपण सगळ्या वस्तू आणून टाकून दिलेल्या आहेत पाच किंगडम कोणते कोणते मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट्स अॅनिमल्स आणि फंजाय जगातल्या सगळ्या वस्तू या पाच वेगवेगळ्या किंगडममध्ये टाकून दिल्यात आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा नीटच्या दृष्टीनं प्रश्न काय की हू क्लासिफाय किंवा साधारणतः हे क्लासिफिकेशन कोणी दिलं की जगात हे क्लासिफिकेशन कोणी दिलं की हा हे सगळे मोनेर आहेत हे प्रोटिस्ट आहेत हे कोणी दिलं नाव आहे आर एच विटेकर लक्षात ठेवा की दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा मोनेरा प्लांट्स अॅनिमल आणि फंजाय यांचं क्लासिफिकेशन पाच किंगडममध्ये कोणी केलं सायंटिस्ट नाव आहे आर एच विटेकर या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी इत्यंभूत पाहायच्या आहेत म्हणजे कोणत्या तर साधारणतः सा, सगळं जे क्लासिफिकेशन आहे म्हणजे कोणतं कोणतं की किंगडम्स कोणते कोणते आहेत फायलम कोणते आहेत क्लास ऑर्डर फॅमिली जिनस स्पेसिस या सगळ्या गोष्टी काय आहेत हे सगळं पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे पुढचं लेक्चर लगेचच उद्या किंवा परवाला तुम
त्याचे क्रायटेरिया काय असतील म्हणजे आपण हा पूर्ण टॉपिक नीटच्या दृष्टीने हळूहळू प्रिपेअर करूयात आपण सध्या आता वन फ्लोमध्ये शिकतोय सेकंड आपला ज्या वेळेसचा स्टेप असेल म्हणजे सेकंड ज्या वेळेस पूर्णच्या पूर्ण लेक्चर एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळेल त्यावेळेस या सगळ्या कन्सेप्ट ज्या आहेत ह्या तुमच्या कम्प्लीट झालेल्या असतील त्यामुळे ओव्हरऑल लक्षात घ्या की बायोलॉजी कट्टाचे जे येणारे व्हिडिओज आहेत छोटे छोटे व्हिडिओज पहिल्यांदा तुम्ही पहा आपली लिंक लागल्यानंतर आपण एक एक दीड दीड तासाचे व्हिडिओज टाकूयात प्लस लाईव्ह लेक्चरला पण आपण लवकरच सुरुवात करूयात सो घरी राहा सेफ राहा अजून एक महत्वाची सूचना की ज्या लोकांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केलं त्या लोकांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा बायोलॉजी कट्टा नावाने टेलिग्राम चॅनल आहे ते जॉईन करा ते जॉईन केल्यास तुम्हाला रोज तिथे काही ना काही छोट्या मोठ्या पोस्ट तुम्हाला पाहायला मिळतील या गोष्टीच्या बाबतीत परत परत हा व्हिडिओ दोन वेळा पहा म्हणजे तुमचं रिव्हिजनसुद्धा होईल तोपर्यंत धन्यवाद